Tại các đô thị như New York, San Francisco và tại đây Los Angeles, rất có nhiều người sử dụng, muốn làm nhiều việc trên các ứng dụng. Số người sử dụng iPhone tăng lên có thể dẫn đến sự bực mình cho người khác. Tôi thích iPhone, nó làm thay đổi con người tôi. Tôi thích các ứng dụng nhưng tôi không thể chờ đến khi AT&T chấm dứt độc quyền iPhone. Trong khi Apple có lợi thế về các ứng dụng trò chơi trong Apple Store, một số người nghĩ hợp đồng với AT&T làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Apple. Một bài báo của tờ New York Times cho biết một phần ba người muốn mua iPhone sẽ không mua nữa bởi họ nghĩ là dịch vụ của AT&T nghèo nàn và hạn chế. Trong cơn sốt ứng dụng điện thoại, mọi người quên mất rằng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đóng một vai trò quan trọng. AT&T nói rằng vấn đề là do hệ thống bị quá tải và biện hộ rằng họ đang nâng cấp hệ thống. Nhưng hợp đồng độc quyền của AT&T có thể chấm dứt khi các đối thủ bẻ khóa được chiếc iPhone. Hiểm họa lớn nhất xuất hiện là sự hợp tác giữa Verizon và Google vì Verizon đang có mạng thuê bao điện thoại di động lớn nhất Mỹ. Tôi nghĩ sự gia tăng cạnh tranh giữa Apple và Google sẽ lên đến đỉnh điểm khi Google cho ra hệ điều hành di động Android. Bây giờ, thực sự đã cạnh tranh và sắp tới sẽ còn thêm nữa. Một trong những than phiền nhiều nhất chính là quy trình chấp thuận ứng dụng. Trước khi một ứng dụng có thể đưa vào cửa hàng, Apple phải duyệt nó trong khi Google lại có một chính sách ít nghiêm ngặt hơn. Đúng là nhiều nhà phát triển ứng dụng phàn nàn Apple kiểm soát quá chặt, khiến nó khó mà đưa ứng dụng vào cửa hàng được. Nói cách khác, Apple chỉ bán những gì mà họ muốn. Chúng tôi không thích có duy nhất một công ty điều khiển hết mọi thứ. Tôi nghĩ chẳng chống thì chày, nó cũng sẽ bị tàn lụi khi mà họ cứ từ chối những ứng dụng với bất kỳ lý do nào. Còn quá sớm để có thể nói rằng ai sẽ đủ sức xoán ngôi của Apple, Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng đã mở ra một thị trường mới cho các nhà phát triển ứng dụng để kinh doanh với những ý tưởng của họ. Vấn đề cần phải nhấn mạnh là tôi đang làm kinh doanh hay chỉ là một dự án. Trong nhiều trường hợp, người ta tạo ra một dự án để đưa một ứng dụng ra thị trường để kiếm doanh thu. Đây có thể là động lực cho những người trẻ tuổi. Nhưng rốt cuộc, để phát triển thành một doanh nghiệp độc lập thì vẫn còn nhiều giới hạn. David Lai và cộng sự tập trung xây dựng một doanh nghiệp bền vững khi chuẩn bị tung ra ứng dụng mang tên là BOM. Họ đã bán ứng dụng này thông qua cửa hàng Apple Store được hơn 8 tháng và hiện đang nằm trong top những ứng dụng hấp dẫn nhất. Ứng dụng cho phép người sử dụng iPhone trao đổi thông tin danh bạ và hình ảnh với nhau bằng cách rất đơn giản là chỉ cần cụng các điện thoại vào nhau. Đơn cử một kinh nghiệm sử dụng, chúng ta cùng chạy ứng dụng hôm, chọn thông tin mà muốn chia sẻ và đơn giản chỉ cần chạm điện thoại lại với nhau. Trong tích tắc, bạn có thể kết nối với người khác, và nếu đồng ý kết nối, bạn sẽ có thông tin danh bạ người đó và ngược lại. We match you to the other person, and if you accept the transfer, um, you get their contact information, they get yours. Bump là một sự thành công, dễ sử dụng và đáp ứng đúng nhu cầu, nhưng nó cũng sẽ bị lỗi thời. Khi ứng dụng này đạt tới hàng tỷ lượt download trên Apple Store, chúng tôi nhận ra được nhiều ý kiến, và nhờ vậy công ty trở nên nổi tiếng. May mắn tiếp tục đến khi ứng dụng này được vào quảng cáo của Apple, và chỉ sau 6 tháng trên thị trường, số lượt tải về đã hơn 3 triệu rưỡi. Vậy David Lai và các đồng sự sắp trở thành triệu phú rồi, nhưng không, đây chỉ là một ứng dụng miễn phí. Có vẻ như đây là một kế hoạch kinh doanh dở tệ. Nhưng không phải vậy. Bump là một ứng dụng mạng giống như Facebook và Twitter. Con người thích kết nối với nhau bằng công nghệ. Bump càng phổ biến thì người làm ra nó càng được hưởng lợi. Khoản tiền kiếm được từ ứng dụng này nằm ở công nghệ để chạy ứng dụng. Cơ bản, Bump có thể chạy trên tất cả các thiết bị mà có thể dò được Bump even. Dù đó là loại có bàn phím hay dùng cảm ứng. Nếu ai cũng sử dụng được bơm, nó sẽ mở ra một thế giới mà ở đó con người không chỉ tương tác với nhau qua điện thoại di động, mà còn với mọi thứ trong thế giới thực, ví dụ như một máy bán hàng tự động hay là một điểm bán hàng. Công nghệ của bơm chia thành các nhóm tác vụ khác nhau, tạo cơ hội cho việc tạo dựng một công ty mà không bị giới hạn vào các ứng dụng. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn không có một công nghệ đột phá và cũng không tham gia làm ứng dụng game sớm? Vậy làm sao kiếm tiền dựa vào việc làm ứng dụng được?
Trước tiên, chúng ta đã thấy tâm lý hối hả như thế nào. Mọi người nghĩ rằng bất cứ ai tạo ra được một ứng dụng cho iPhone là có thể kiếm hàng triệu đô la chẳng hạn. Giống như những kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà bạn từng nghe nói. Mô hình kinh doanh đa cấp, kiếm nhiều tiền dễ như trở bàn tay, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Kiếm tiền bằng cách tạo ra ứng dụng, một mình tạo ra lợi nhuận nhanh. Nó chẳng dễ như vậy đâu. Có hai cách để kiếm tiền từ một ứng dụng, từ nhà quảng cáo hay người sử dụng. Tôi nghĩ cái khó khăn và thử thách nhất là chọn cách nào cho ứng dụng của bạn. Top Defense, một ứng dụng game phổ biến kiếm được doanh thu từ quảng cáo. Nó hoàn toàn miễn phí ngay từ đầu với nhiều quảng cáo bên trong. Nó có tới trên 4 triệu lượt tải xuống và luôn luôn có trên 200.000 lượt người sử dụng game mỗi ngày. Mặc dù ứng dụng này đã lỗi thời hơn 6 tháng nay, nhưng hiện vẫn có trên 2.000 lượt người trung thành sử dụng những trò chơi và xem quảng cáo mỗi ngày. Lấy được tiền từ khách hàng không dễ chút nào. Tại Apple Store, người phát triển phần ứng dụng quyết định giá cả. Giá cả mang tính quyết định. Super Monkey Ball của Sega là trò chơi đầu tiên có giá 9,99 đô la và điều này tạo nên một mức chuẩn cho các ứng dụng khác. Sau đó, một số ứng dụng bắt đầu tách khỏi chuẩn đó. Họ bắt đầu giảm giá. Điều này thực sự hiệu quả. Nó gây chú ý và có danh số. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những ứng dụng game hàng đầu lại có giá thấp. Chiến lược này đã giúp đánh bại nhiều đối thủ. Nhưng bạn vẫn phải cần tiếp thị cho sản phẩm, đặc biệt là lúc này có hơn 100.000 ứng dụng trong Apple Store. Thật sự là rất khó để mà kiếm tiền từ Apple Store, đặc biệt khi mới tham gia vào thị trường này. Chưa có đủ kỹ năng để mở rộng tiếp thị hay là đối phó với những chỉ trích từ báo chí về sản phẩm của mình. Không may là có quá nhiều ứng dụng, trên thực tế có những trải nghiệm sử dụng thú vị, nhưng lại không có một mô hình kinh doanh thích hợp, hay thiếu hưởng mạng lưới hữu hiệu, hay công nghệ không đủ ấn tượng để phát triển thành một thương vụ. Ngày càng có nhiều công ty tìm kiếm những ứng dụng giúp tiếp thị hiệu quả sản phẩm của họ. Puma, một công ty quần áo thể thao, đã tạo ra một ứng dụng giúp tiếp thị sản phẩm, gọi là chỉ số Puma. Theo dõi thị trường chứng khoán bằng một cách hấp dẫn hơn. Khi thị trường xuống dốc, những cô người mẫu sẽ bắt đầu thoát y. Khi thị trường phục hồi, các cô sẽ mặc đồ trở lại. Thông điệp tiếp thị là, thậm chí nếu thị trường giảm điểm, thì ít nhất cũng có thể vừa giải trí và ngắm nhìn các sản phẩm Puma mới. Công ty nào cũng có ứng dụng riêng, tờ New York Times hay là CNBC đều có ứng dụng riêng, giúp cho các nhà đầu tư nắm bắt được những tin tức kinh doanh nóng nhất. Nhiều môn thể thao cũng có trong ứng dụng game. Thậm chí đối với Apple, ứng dụng được xem là một công cụ marketing đắc lực, thu hút sự thích thú của mọi người vào sản phẩm của Apple và giúp bán được nhiều điện thoại phần mềm hơn. Nhóm làm việc tại TechSoft có thêm một tháng nữa để hoàn tất ứng dụng của mình. Một ứng dụng dùng để quản lý chi phí kinh doanh. Hôm nay là ngày quyết định sống hay là chết. Hôm nay chúng tôi cho thử nghiệm bản chạy thử beta để xem có bị trục trặc vấn đề gì về thiết kế và bản nguồn hay không. Thời hạn quá nghiêm ngặt để phát hành ứng dụng này. Chúng tôi đã làm việc liên tục từ những tuần trước để hoàn tất công việc trong ngày hôm nay. Họ đã miệt mài suốt 8 tuần qua để thiết kế và viết mã chương trình cho ứng dụng. Sự mong đợi vì vậy cũng rất cao. Thời hạn tới khá là nhanh và tôi nghĩ cũng tốt vì sẽ khiến mọi người làm việc chăm chỉ và hợp tác hơn. Ai cũng thấy được cái gì quan trọng nhất. Và đây là giây phút quyết định. Đầu tiên họ cài đặt ứng dụng vào điện thoại, sau đó chạy thử nghiệm. Bây giờ chúng tôi cài ứng dụng trên điện thoại iPhone của bạn, sau đó bạn có thể tự khám phá. Phil và tôi sẽ cho dữ liệu chi phí vào để thử. Tôi chỉ cần nhấn nút cài đặt để tự động cài vào chiếc iPhone. Sau đó, tiến trình tiếp theo là dịch mã nguồn trên hệ điều hành của Apple, và cuối cùng là đẩy vào chiếc iPhone. Chúng tôi không nghĩ rằng thiếu một cái gì đó trong lúc xây dựng ứng dụng. Tôi khá tự tin về nhóm làm việc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có thể hoàn thành ứng dụng trong một thời gian ngắn. Cả hai đến một nhà hàng để thử ứng dụng. Họ thử theo dõi chi phí của bữa ăn tối ở bên ngoài này. Hãy dùng thử nó đi nào. Mua sushi nè. Cảm ơn. 23 đồng 90 sen. Cảm ơn. Tuyệt vời. Có muốn xem nó đã lưu hay chưa? Xeo rồi. Mở ra nhé. Xem nào.
Tiền mua sushi 23 đồng 90 sen Tuyệt vời, đi thôi nào Xem thử cái hóa đơn xem Đúng rồi, xem hóa đơn được đấy Tôi nghĩ nó hoạt động tốt, chạy khá nhanh, dễ sử dụng, không bị sự cố gì trong quá trình thử nghiệm Đúng như vậy, nó chạy khá mượt và nhanh Bây giờ trở về tinh chỉnh lại một chút là được Phần kế tiếp sẽ là sự thống trị của Apple trên thị trường ứng dụng bắt đầu bị sao động Và TechSoft có vào được Apple Store hay không Các nhà phát triển ứng dụng không phân biệt lớn bé hay là tuổi tác. Louis Habu và Sam Kalam là hai người trẻ tuổi nhất, chỉ mới 13 tuổi. Hai bạn này đã tạo ra một phần mềm giáo dục. Trong khi việc giải toán thật dễ dàng đối với hai bạn này, thì đối với các bạn khác đó là một việc gian khổ. Em trai của em đang học lớp 4. Nó cùng mấy người bạn học phải học bạn của chương. Và bây giờ đối với lớp 7 và lớp 8, bạn cần phải biết toán lũy thừa, rất khó. Which is quite difficult. Cả hai cùng bắt tay làm ứng dụng học toán Cơ bản, ứng dụng này cho phép mọi lứa tuổi muốn trau dồi kỹ năng làm toán ở bất cứ nơi đâu mà không tốn nhiều thời gian Thật tuyệt vời, chẳng hạn như lúc đang chờ khám răng, bạn có thể đem ra chơi, vừa chơi vừa học Ứng dụng cho phép chọn bài toán nào mà mình muốn làm, sau khi hoàn tất nó sẽ cho bạn biết kết quả trong khi những đứa bạn cùng lớp đang đi chơi bãi biển hay là trượt tuyết, thì hai bạn trẻ này làm việc với ứng dụng toán trong suốt kỳ nghỉ hè. Sam là người rất am hiểu về toán. Tôi thích lập trình, cũng có lúc khó khăn và thích thú khi khám phá ra thứ mà phải bỏ hàng giờ để giải quyết. Và Louis có sở thích đối với công nghệ thiết kế. Thật là thích thú khi chọn được chỗ nên đặt cái nút bấm và chỗ nào để mọi người thấy thuận tiện khi sử dụng. Và em, đại khái là thiết kế nó ra một tờ giấy trước, sau đó mới bắt đầu nghĩ tới những thứ khác. Hai bạn nói là sẽ bán ứng dụng này giá 99 cent. Chúng tôi đã nói chuyện với những giáo viên trong trường và họ nói là sẽ thử sản phẩm cho các học sinh bằng iPhone của phụ huynh các em. Ứng dụng chỉ mới có được 200 lượt tải xuống. Con số tuy nhỏ nhưng không làm nản chí đôi bạn nhỏ này. Nếu bọn em không ở nhà với cha mẹ thì khó mà có điện thoại để sử dụng. Đây là một kinh nghiệm đáng giá trong kinh doanh, nhưng thật sự bọn em có thể kiếm tiền được rồi đấy. Nếu hai bạn nhỏ tiếp tục theo đuổi, Louis và Sam có rất nhiều cơ hội. Trong năm 2009, doanh số từ ứng dụng phần mềm trên thị trường thế giới ước tính vào khoảng 4 tỷ đô la. Tới năm 2014, dự đoán vào khoảng 25 tỷ. Apple có một ưu thế tiên phong trong lĩnh vực này. Apple Store là nơi dễ dàng có thể kiếm ứng dụng cho các thiết bị di động. Ứng dụng đáp ứng nhu cầu cấp tốc, không cần đợi để cài đặt, cũng không phải đi mua và đợi một hai ngày mới được sử dụng. In 2009, app sales for the global app market total an estimated 4 billion dollars. By 2014, it's estimated to be a $25 billion market. Apple has a huge head start on the competition. The App Store makes it easy to get apps on its mobile devices. Apps are all about instant gratification, right? So you don't. Cũng không cần phải đọc hướng dẫn trước khi sử dụng. Bạn muốn tìm cái gì thì vào Apple Store mà tìm. Sau đó những nút download và có ngay trước mắt bạn. You want something? You go to an app store. You press download, and it's sitting there. Và các nhà phát triển tạo ra một thành công lớn. Apple và Steve Jobs không thể nghĩ đến những ý tưởng mới tuyệt vời này. Có cả một đội quân ở ngoài Apple. Những người tình nguyện sẽ đưa ra ý tưởng và kiểm tra với bạn bè và người thân, xem ý tưởng nào là hiện thực. Chiếc iPhone đã tạo nên một nền công nghiệp mới với những ứng dụng dành cho nó. Một thế hệ kinh doanh mới chính là những nhà phát triển ứng dụng. Họ sẽ mang đến điều gì hay là đối thủ nào sẽ thắng với sản phẩm thần kỳ của họ. Đó sẽ là một trận cầu hoàn toàn mới. Không quan trọng người nào sẽ thắng. Một điều chắc chắn là những ứng dụng này sẽ không bị lỗi thời sớm. Đến năm 2013, IDC dự đoán 20% trong số 1,4 tỷ chiếc điện thoại bán ra sẽ là điện thoại thông minh. Đó chính là 280 triệu chiếc máy tính mini, tất cả đều cần của ứng dụng phần mềm. Cơ hội chính là có tới 4 tỷ thuê bao di động. Có nhiều điện thoại di động được kết nối tới các thiết bị khác. Chúng tôi tin rằng những nhà kinh doanh trẻ thông minh sẽ xuất hiện trong lĩnh vực này. Chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự hội tụ của truyền thông, xuất hiện nhiều giải pháp hơn, ví dụ như stream video, xem TV theo yêu cầu trên thiết bị di động. Thế nào rồi mọi người cũng sẽ phải thích nghi với công nghệ mới. 
Có một điều chúng ta thật sự chưa thấu hiểu Nó tác động gì đến xã hội, giáo dục, kinh doanh Những người cứ đi đi lại lại, ngồi trong một cuộc họp Họ hiện diện, nhưng tư tưởng thì đang ở đâu đó Bởi vì họ đang bị dính chặt vào cái thiết bị nhỏ bé này Trở lại Chicago tại văn phòng TechHop, đây là thời điểm cho nhóm hoàn tất ứng dụng quản lý chi phí của họ và đẩy lên cho Apple xem. Sẽ có kết quả trong khoảng từ 24 tiếng đến 2 tuần, nhưng tôi hy vọng trong một vài ngày tới chúng ta sẽ có thông tin từ Apple. Họ không còn nhiều thời gian để đợi vì đã hết tiền rồi. Thời hạn của chúng tôi dựa trên số tiền dành cho ứng dụng này, dựa trên những mối quan hệ chúng tôi đã xây để bảo đảm tiếp thị một cách hiệu quả. Đó không phải chỉ là chuyện tiền bạc mà làm sao đúng thời điểm. Khoảng 2 tuần sau khi gửi cho Apple, TechSoc đã được tin là Apple đã chấp thuận ứng dụng của họ. Thật tuyệt, công sức của chúng tôi đã được đền bù thỏa đáng. Phần mềm đã được duyệt, nhiều người đang tải nó và sử dụng. Bây giờ chúng tôi có thể thảnh thơi và hưởng thụ thành quả. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi sản phẩm được đưa ra thị trường và bán chạy. Hy vọng chúng tôi sẽ có doanh thu lớn. Là một công ty còn non trẻ, đạt được thành tựu như vậy thật sự là rất đáng ăn mừng và nó đánh dấu cho sự tồn tại của công ty. Dường như ngày nào cũng có một trận chiến mới trên thị trường ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động. Với số lượng người sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều, cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Bây giờ các nhà kinh doanh đang suy nghĩ ra các ứng dụng mới để đưa vào cuộc sống hàng ngày. Một ứng dụng bản điều khiển xe giúp cho các tài xế lái xe an toàn hơn, hay một ứng dụng có chức năng như là một cái ví ảo giúp chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác chỉ với một cái quẹt tay. Câu hỏi thực sự là chúng ta đã sẵn sàng để nắm bắt những công nghệ mới này chưa? Liệu những ứng dụng này có trở nên quan trọng tới cuộc sống của chúng ta như lái xe hay là đăng nhập vào máy tính hay không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng cũng đừng có ngạc nhiên, nếu một ai đó ngay bây giờ đây đang tạo ra một ứng dụng để trả lời những câu hỏi của chúng ta. Tôi là Scott Wapner. Cảm ơn đã theo dõi chương trình.